Crystal and welcome to another video. As you can see by the title of this video, I will be showing you the things inside my nursing bag. And syempre, yung mga bagay na kakailangan nyo rin for nursing school, especially to first year and second year nursing student. So, if gusto nyo malaman ko ano yung mga bagay na nasa loob na aking nursing bag, please keep on watching. So, meron kasi akong dalawang bag dito. Ito yung um, community health nursing bag ko. Ayan, may tatak ng UC College of Nursing. Ayan. So, kasama kasi to sa package ng in-order namin dun sa uniform namin. And, itong isa, ito yung original bag ko or like yung mga lalagyan ko ng parafernalias uh, nung first year ako. So, galing pa to sa mom ko. Ito rin yung gamit niya nung nag- nursing siya. So, ayan. So, dalawa sila, medyo madami. Since, uh, incoming fourth year na ako, medyo madami talaga yung gamit for nursing. So, let's start off with the basic paraphernalia or equipments that you need. So, unang gumabas sa nursing bag ko, or una ko nakita is itong speaking mo manometer or yung pang-BP natin. Murang-mura ko lang ito nakabili sa um, teammate ko before sa swimming kasi meron silang um, store sa bumbang. So, ito siya. May kasama siyang stethoscope pero wala sa akin dito yung stethoscope. 400 pesos lang siya yung naalala ko. So, ayan. Okay lang na bumili kayo ng mura kasi gumagana naman din talaga ito. Hindi mo naman kailangan mag bumili talaga ng mga mahal. Especially sa bumbang. Sobrang magaganda yung gamit doon and very reasonable yung nila. But I'm not really sure kung bukas yung mga stores na yun, stores na yun ngayon sa Bangbang, especially during this pandemic. Kaya, hahanap na lang ako siguro sa Shopee ng mapagbibilihan nyo ng mga ganitong gamit. And I will be uh, putting the links in the description box below sa lahat ng mga mahanap ko. Kasi hindi naman to lahat sa Bangbang ko nabili. Okay, so that's the first thing. And then, syempre, Kapakita natin yung pambiti. So, pakita ko na rin yung stethoscope ko. So, ito kasi yung stethoscope ko. Regalo lang sa akin to. <laughs> Basta yun. Hindi ko sabihin ko sino. But, ito kasi is pra, um, Litman to na Cardiology 3 if I'm not mistaken. So, medyo mahal yung ganito. I mean, mahal talaga yung mga ganito. Pero yung mga classic Litman, I believe 3,000 to 5,000 yung kailangan bumili ng uh, mahal talaga na ganda, especially pag nagsisimula ka pa lang sa nurse yung mga first year, ganyan. Hindi mo makailangan bumili talaga ng super duper mahal. If afford mo yung lead man, go for it. Kasi magandang investment din talaga ng lead man at tatagal talaga siya. But if hindi kaya ng budget, carry lang na yung mga mura and generic lang na brand. Okay, next is small notebook. So, very important ang mga ganitong small notebook, especially during your duty kasi lahat ng information ng mga patient and yung mga notes na um, CI nyo, dito nyo ilalagay kasi very handy yung mga ganitong notebook kesa sa hindi ka notebook during your clinical dotation. Kaya ito yung sinasuggest sa amin na then kasi nabubulsa siya. So, mga ganito. Kahit anong brand, anything, small notebook. So, next is itong aking thermometer. Ito pa yung very common before na thermometer. Yung nalagay sa kinkile. Ayan, ngayon kasi marami tayong pasin thermometer na nakikita sa mga mos ganyan. I suggest kunin nyo na yung gun na thermometer. Pero, most like this is hold out yun ngayon. So, ang hala ko, kunin kayo ng link, guys. So, I prefer na bilhin nyo na lang yung gun na thermometer kasi dito para hindi na kayo for the patient. And so, this is the na virus. Next, we have here is a pen light. Wala nga lang battery itong pen light ko. And, galing pa to sa mom ko. So, luma na rin to. Matagal na rin yung mga ganitong pen light. So, next thing that we got here is a mongol pencil number 2. Ito talaga yung recommended ng mga CI. And, kaso kasi, uh, mahirap dito kasi pag wala siyang over, masusulatan yung uniform mo and ayaw mo naman yan since white yung uniform mo kaya, tinuruan kami ng CI ko na gumawa ng DIY um, cover na paper lang siya eh, magkakat ka lang ng piece of paper then ibabalot mo siya ang ganyan around your pencil and then tutupin mo lang din yung tape na so yan okay, next thing that we got here is very important sa ating mga ladies, so ito yung very extra siya. Mayroong ribbon and then may mga pa gems, gems dyan. So, what I like about this is uh, meron siyang net na 
ganito. So, kahit na hindi perfect yung bun ko, shoot ko lang siya dito. So, hindi siya halatang um, messy, gano'n. And, ayan, nagkabaon ako na ito ng extra sa bag ko para in case kung masira yung current na ginagamit ko, meron ako extra sa bag. And then, next is pakalangan ko during duty is a medication cup. Ayan. Meron siyang measurement. Alam ko sa bampang ko rin ito na kumuha. Hindi ko na lang malala yung mga price. Next is a ruler. So, ito. 6-inch uh, ruler. Kailangan nyo ito. Maraming purpose ang ruler during duty. Pero, ang nire-require lang naman nila is yung ganito ka na 6 inches. And then, you need to have a tape measure. Missing is tape measure. Yan. Kailangan din natin yan. Pero, hindi na magtatahensyos. Okay. Meron din tayong calculator dito. Pero, wala na siya pati. Yan, calculator. Very maliit lang din na calculator para kung magkakumbit kayo ng mga dosage or mga drops per minute, mga ganyan. So, especially kung nag-nursing kayo, tapos hindi kayo magaling sa ban, kailangan natin ko this. Okay, so the next thing that we got here is medication cards. So, may iba-iba silang color kasi may kanya-kanya sila. Kasi may kanya-kanya sila purpose. So, depende yan sa oras na inom ng gamot ng pasyente. So, matutugunan nyo yan during your nursing class or your clinical rotation. Okay, and then we have a thumb depressor. Pero kasi ito, lumang thumb depressor na to from my mom. Nakit din niya. Pero kasi yung mga thumb depressor ngayon, yung mga disposable na. So, yun na yung mabibili ngayon. Meron dun sa, meron dun sa mga mercury drug or meron also sa pampang. So, ito, marami tayo ng scissors dito. Actually, isa dito is a clamp. Pero ito yung common din na dala-dala namin sa duty, which is a bandage scissors. Kasi pang gupit ito ng mga usually mga tape and then kung ano-ano man. Ito yung laging um, nakalagay sa pocket namin during duty. Okay, next is this. Hindi ko na ano ba sa inyong dulo niya. Pero ito, this is a microphore. Tawag dito sa klase ng tape. Okay, next thing is a medication ito pa yung hinaram ko sa friend ko kasi dati yung wala akong medication tray. Actually, until now, hindi na ako nakabili. Ito kasi yung um, last duty namin nung meron pa akong face to face. So, hindi ko pa siya nababalik. Ito yung medication tray para dito mo i-line up yung mga bibigay mong gamot sa pasyente mo para hindi mo siya how-how. Okay, next is, of course, a surgical gloves. So, ito ang bukas na yung surgical gloves magkaiba ang surgical gloves sa clean gloves. Yung clean gloves usually yun yung nakikita nyo sa hospital na nakabox siya then kinukuha lang siya na parang ganon. So, ito kasing surgical gloves nakapack siya and for sterile procedures siya ganyan. So, ito madalas ko itong nagamit nung nasa delivery room kami. So, yun. Okay, so now let us proceed sa mga needles na meron ako dito. So, medyo madami-dami siya. Ang pinakamaraming needle na meron ako dito is yung tuberculin syringe. Ayan. Gulay orange yung packaging niya and also yung eto, yung lalagyan ng needle. Orange din siya. So, eto, marami akong ganito kasi eto yung pinag-practisan namin for the intradermal injection. So, medyo mahirap kasi mag-intradermal talaga. So, tandaan nyo isang beses lang po ginagamit yung mga needles and syringes. Pag nagamit nyo na yan once or natusok nyo na yan. And then, ito, meron ako dito 3 ccml din na syringe. And then, yung needle niya is 23 gauge. So, tandaan nyo guys, the higher the gauge, the smaller the diameter or yung karayom. So, for example, pag sinabing 18 gauge, mas malaki yung mga karayom. Yun yun. Baliktad siya. Okay, so I also have a band-aid here at or tsaka betadine just in case. So, kung ayaw nyo naman magbilang paano mahano ng pulse rate ng pasyente, you could also buy pulse oximeter like this one. Yan yung pulse oximeter. And may kita nyo na rin dyan yung oxygen saturation ng patient. So, 
So, it's a really good investment na rin talaga yung mga oxygen saturation. And papakita ko na rin yung picture ng gun thermometer. And also, during your duty, kailangan nyo rin no ball pen na maraming kulay. <laughs> Hindi ko alam po ang tawag doon. Basta yung biis ng ball pen siya, pero maraming kulay. Parang ganyan. Ayan. Para, kasi kailangan nyo na, usually ang kailangan nyo talaga is red and black. Minsan, kailangan din ng Thank you. 